سلامونا او نیک هیلې بیا هم استاد فیک مطلب او فلس تاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم نن راز مو د درس موضوع چې د هغه تناسب دی نن راز به ان شاء الله تاسو تناسب وښیو چې تناسب سره ول عملیه ده چیرې په کاریږي سره ول عملیه اجرا کیږي دا بنین تاسو ته وښیو که غواړي چې زموږ تعلیمي پروګرامونه تر تاسو پورې ورسېږي لطفا افغان ری چینل سره سبسکرایب کوي او که بیا هم د نوي معلومات څخه ځان خبروي نو زنګولا و حل مو هیر نسی نو رازو نین ده خیره تناسب عملیه تا نین بتا است تناسب عملیه او شیو تناسب تناسب سه تویل کیجی ده دو یا سو نسبتونو مساوی والی تا تناسب ویل کیجی ده دو یا سو نسبتونو مساوی والی تا سه شو ویل کیجی تناسب ویل کیجی گوری مثلا دری پر دو یو نسبتی او بل نسبت مثلا نه پر شپاش دی ده دو نسبتونو ده مساوی والی ده تناسب پنما یادیشی دو یا تر دو چی اضافه نسبتونو مساوی ده مساوی والی ده تناسب پر نامه سرا یادیشی چنگ مساوی والی دره پر دوه و نه پر شپر نو چنگ مساوی جی چی مجوای ده مساوی جی او بیا جی تا تناسب بایل کیر ده سی مساوی جی ده دره پر دوه چی جی ده نور نه ساده کیر نور نه اختصاری جی نو زکه ده پا خپل حال سرا لکمه اما دلتا نه او شپش چی دی ده اختصار وار جی ولی داغا صورت او مخرج دوباره چې دی دا پر دوه خو نوې شل کیږي دی که پر دوه وېشل کیږي نه خو بیا پر دوه نوې شل کیږي خو پر درو باندې دی دواړه د وېش وړ دي دا نه پر درو باندې درې او شپږ پر درې باندې دوه درې پر دوه د دې نتیجه د ده پر رقم شول ور سره مساوي شول نو رښتیا چې دغه نسبتونه مساوي وه او دې نسبتونو مساوي والی ته موږ باره ویلی شو تناسب یا مثلا لیکل شوي دولس پر اته او سلیر ویش پرش پارس داوس تناسب دی کنه پرش چاسره داوس مساوی دی کنه یو بل سره تناسب جوړه دی کنه نو موږ به داسې وایو که دی مو اختصار کړه او د دی نتیجه مساوی وی نو دا تناسب دی او که نتیجه مساوی را ونه وتلې تناسب نه دی مثلا داسې کو جب ته دونج پر دوه ویشل کیږي دا بس شپږ دا بس سلور دا بس پر دوه باندې درې دا پر دوه باندې دوه بیا براس ده تا پر دوه بانجی دوالس ده ات شپارس پر دوه بانجی اته دوالس پر دوه بانجی شپاش ده پر دوه بانجی سلور ده پر دوه بانجی دره ده پر دره بانجی دوه بانجی دوه دره پر دوه او دره پر دوه نو خو نتیجه ما ساوی را بوتلی نو ده غی جوڑا چه و دارش چام تناسب و او که ده یو را کم نتیجه نور که ولی بیا ها غی جوڑا تناسب ندی نو دا د تناسب تعریف سو چې دوه یا څو نسبتونه چې کله په خپل منځ کې مساوي د دغه څو نسبتونو مساوي والی ته موږ چې شو ویلی شو تناسب اوس راځو د تناسب اساسي برخو ته نو راځو د تناسب اساسي برخو ته تناسب اساسي برخې چې دي دوی دي عنوان د تناسب د تناسب اساسي برخې دوی دي چې یو ته وایي طرفین طرفین بل توایی وسطاین در طرفین و لغوی معنا اطراب اطراب معنا چلیر پراتی وسطاین لغوی معنا منزنی چپا منز که پراتی اوز گوری موش یو تناسب لرو دره پر پینزه مساوی لس پر در تناسب چه اوز مور جوده و نو داسی که و چی باید داسی که تاسو گوشتل چی دده یو مساوی جوڑا جوڑا که و تناسو با جوڑا جوڑا که داسی مثلا که تاسو دا پا دوا کی زار کی شپاش نو دا بام پا دوا کی زار کی پینزه پا دوا کی لست دا دده یو تناسو با جوڑا برا پلاس را چی دا را کم تاسی تناسو با جوڑا ولی سی اوست تاسو پا دا غا تناسو کی ترپین او وسطین را دون تاسو سنگ پا د دوه هم نسبت مخرج ته زرکو دې ته طرفین وایي که د اول نسبت صورت د دوه هم نسبت مخرج ته زرب سي دې ته طرفین وایي او وسطین ردونه 
که د لومړي نسبت مخرج د دوام نسبت صورت ته زر سی دی ته بیا وسطین عددونه ویل کیږي که چاول د تناسب اساسی برخې سودی دوی دی ترپین او وسطین ترپین سه توایی چې د اول نسبت صورت د دوهم نسبت په مخرج کې زر سی او که د اول مخرج د دوام په صورت کې زر سی دی ته بیا وسطین عددونه وای ما تاسو ته ویل چې ترپین معنا اطراف اطراف معنا چې لیر پراتی او وسطین معنا منځنی چې په منځ کې واقع دا څنګه دلته په دې مثال کې شوی اطراف لیر څنګه لیر داسې دا درې پر پنځه نسبت چې دی موږ داسې هم لیکلی شو چې درې پر پنځه ځکه دا د تقسیم علامه ده په دا ډول یې هم لیکلی شو مساوي شپږ پر لس دا شپږ تقسیم لس داسې هم لیکلی شو شپږ پر لس په دې ډول هم لیکلی شو نو طرفین اطراف معنا چې لیرې سره پراته دي لیرې څوک پراته دي درې او لس نو دا مو طرفین شو طرفین معنا اطراف کې چې واقع لیرې چې واقع وي او وسطین معنا چې په منځ کې پراته وي د دې اطراف په منځ کې چې پراته دي هغه پنځه و شپږ دا په منځ کې د دې دوه چې پراته دي وسطین معنا منځنی چې په منځ کې واقع وي دا پنځه و شپږ دې ته بیا چې ویل کېږي وسطین عددونه دا چې تاسو یې د تعریف له مخې معنا کوئ جوړوي یاست چې طرفین او وسطین وپېژنئ طرفین معنا په اطراف کې چې لیرې پراته دي لکه درې او لس او په تعریف کې مو ویل چې د لومړي نسبت صورت د دوام نسبت په مخرج کې ضرب کو وسطین لغوي معنا منځنی چې د اطراف په منځ کې پراته دي لکه پنځه و شپږ او په تعریف کې بیا داسې وایي که د لومړي مخرج د دوام نسبت په صورت کې ضرب کو وسطین بلل کېږي دا و د تناسب تعریف او اساسي برخې نو راځو تناسب کې نامعلومه قیمت بیا تاسو څنګه پیدا کوي مثلا تاسو ولري درې پر پنځه مساوي شپږ پر اکس یا مثلا پنځه پر اته مساوي اکس پر شپاړس اکس معنا ورک نامعلومه یا مثلا تاسو ولري درې پر اکس مساوي نه پر شپږ یا مثلا تاسو ولري اکس پر پنځه مساوي کېږي څو مخرج مې لاس ولیکل دا صورت یې مثلا دولس وای تاسو نامعلومه قیمتونه پکښې کې پیدا کړي په دغه تناسب کې د اتم سیم په کتاب کې هم داسې مثال نشته تاسو په کله چې په تناسب کې نامعلومه قیمتونه پیدا کوئ تاسو به له طرفینو وسطینو څخه استفاده کوئ داسې طرفین یو طرف نامعلومه دی یو طرف یې معلوم دی وسطین معلوم دی وسطین پنځه و شپږ نو کله چې طرف پیدا کوي څوک نامعلومه دی طرف طرفینو کې یو طرف معلوم دی یو طرف نامعلومه دی کله چې طرف پیدا کوي وسطین زر کوي وسطین عددونه سره زر کوي په طرفینو کې چې هر طرف معلومه پر هغه یې ووېشي نامعلومه طرف په لاس درکوي پنځه شپږ دېرش پر درې ووېشي دېرش چې پر درو ووېشو لس نامعلومه طرف لس دی که تاسو غواړي چې دغه ناګوري طرفین معلوم دي وسطین کې یو وسط معلوم دي یو وسط نامعلومه دي د وسط د پیدا کولو لپاره بیا طرفین ضربوي د وسط د پیدا کولو لپاره طرفین ضربوي یعنی طرفین چې دي پنځه ضرب شپاړس او تقسیم یې کوي پر معلوم وسط باندې نو نامعلومه جمله مو مساوي کیږي پنځه شپږ دېرش درې مې اصل پنځه یو پنځه درې اصل و دا یې اته پر اته به یې ووېشو نو نامعلومه وسط چې دی اتیا چې پر اته ووېشو لس نو دا په دغه تناسب کې نامعلوم عدد پیدا شو بیا راځو طرفین معلوم دي خو په وسطین کې یو وسط معلوم دی یو وسط نامعلومه دی که ستاسو په یاد وي موږ چې به کله وسط پیدا کوي نو څوک مو ضربول طرفین مو ضربول طرفین معنا درې ضربو په شپږ کې او په وسطین کې چې هر وسط معلومه پر هغه یې ویشو درې شپږ اتلس پر نه یې ویشو اتلس چې پر نهو ووېشو دا کېږي دوه وسطین معلوم دي خو په طرفین کې یو طرف معلوم دی یو طرف نامعلومه دی د طرف د پیدا کولو لپاره څوک ضربو وسطین ضربو آه 
کله چې تاسو طرف پیدا کوي نو وسطه انذار کی معنی پنځه و دولس زار کی او په هر طرف چې معلوم پر هغه و شي پنځه په دولس کې ضربو پنځه دوه لس یو می حاصل یو پنځه پنځه یو اصل ده شپږ پر لسو باندې یې ویشو کله چې تاسو شپېته پر لسو باندې و شي شپږ نو نامعلومه طرف پیدا شو چې سوري شپږ په دغه ډول به تاسو د تناسب نامعلومه قیمتونه په لاس راوړي نو خدای دې وکړي زموږ له درسه مو اعظمي استفاده کړې وي مننه